আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের দেশের একটি বেসরকারি চ্যানেল বিজয় টিভি সে দাজ্জালের মতো কিছু কার্যকলাপ করেছে কেয়ামতের আলামতের সাথে যথেষ্ট মিল আছে আমার কাছে কিতাব আছে আমি তা প্রমাণ করব সে ওই বিজয় টিভিতে প্রকাশ করেছে তারা প্রচার করতেছে একজন ইমামকে দিয়ে তারা তারাবিহের নামাজ পড়াচ্ছে যাতে মানুষেরা বাড়িতে থেকে এটিকে অনুকরণ করে তারাবি পড়তে পারে এটা হাসবো না কাঁদবো সেটিও আমি বুঝতে পারতেছি না এমন যে গণ্ড মূর্খ মানুষ থাকে সমাজে আমাদের দেশে মুসলমানদের দেশে এটা আশ্চর্যম্বিত হওয়ার বিষয় তো সেই গণ্ড মূর্খ দাজ্জালের বিষয়েই আমি আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিস থেকে কথা বলবো প্রথমত আমি আল্লাহ সুবাহন আলার কোরআনুল করিম থেকে সুরাই আনামের একশত বাষট্টি নাম্বারের আয়াত তেলাবত করতেছি আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন जीवन मरण अल्लाह तला बहुत जगह नाम बेपारे आल्लाह तलाबादत बंदी से तमाशा करा হাস্যকর কিছু বক্তব্য ছোড়া আবার এগুলো আমলে পরিণত করা বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া কত বড় গণ্ডমূর্খের কাজ এটি আমাদের দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন থাকবে নিবেদন থাকবে তিনি যেন এ যাবতীয় কুলাঙ্গার মানুষ এবং এই চ্যানেলগুলোকে অনতি বিলম্বে অবশ্যই বন্ধ করে কারণ এটা দেশের ভাবপূর্তি নষ্ট হবে পাশাপাশি দেশের সরকারেরও ভাবপূর্তি তারা নষ্ট করতেছে এমন হাস্যকর বিষয় আমার জীবনে আমি এই প্রথম শুনলাম কে আমাদের আলামতকেও আমার মনে হয় যে হার মানিয়ে ফেলছে যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনুল করিমে যে নামাজ এবাদত বন্দেগি কোরবানি জীবন মরণ সব আল্লাহর জন্য আর সেই আল্লাহ তালার এবাদতটাকে নিয়ে এত হাস্য দামাশা এটি মুসলমানরা কোনো সময় সহ্য করবে না আমার কাছে আরেকটি কিতাব আছে তিরমিজি শরীফ এই তিরমিজি শরীফের হাদিস থেকে আমি তেলাওয়াত করতেছি যেখানে ইমাম মুসল্লিদের সাথে থাকতে হবে ফাঁকা রাখা যাবে না বা কতটুকু ফাঁকা রাখা যাবে ফাঁসেলা রাখা যাবে সেটিও আমি আলোচনা ইনশা আল্লাহ করব ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে নিয়ে একই ঘরে অথবা এমন অবস্থাতে নামাজ পড়বে যেন এমন ব্যবধান না হয় যেটি অনেক দূরত্ব তো ইমাম সাহেবের সাথে মুক্তাদিরা নামাজ পড়বে এটি হাদিস অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফিকহের কিতাবের মধ্যেও প্রমাণিত তো আমি তিরমিজি শরীফের তেপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠার থেকে একটি হাদিস তেলাওয়াত করতেছি হাদিসটি হলো عن أبي سعيد إن قدري رضي الله تعالى عنه أنه قال 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 جاء الرجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام الرجل وصلى معه تو إكنه جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم একজন ব্যক্তি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এমত অবস্থা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়েছিলেন অতপর বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সাহাবাই কেরামদেরকে লক্ষ্য করে কে আসো যে এর সাথে ব্যবসা করবে অর্থাৎ নামাজ পড়বে তাকে জামাতের সাথে নিয়ে নিয়ে অনেক সব কামাই করবে কে ব্যবসা করবে ফাকামা রজলুন ওয়াসাল্লাম আহু অতপর একজন ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং তাকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়লেন টিভির মাধ্যমে নামাজ পড়েনি ফোনে ফোনে নামাজ পড়েনি সাথে নিয়ে একই জায়গায় একই ঘরে একই মসজিদে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাইকেরা নামাজ পড়েছেন আরেকটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে এই তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা থেকেই 
আলোকপাত করব এটা কিন্তু হাদিসের কিতাব তিরমিজি শরীফ প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড এখানে আছে হুজুরে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আন আবদুল্লাহ আলিন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কল লিয়ালিয়ান্নি মিঙ্কুম উল উল আহলাম নুহা সুম্মাল্লাদিন আলুনাহুম সুম্মাল্লাদিন আলুনাহুম বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে আমার কাছে নামাজের ক্ষেত্রে তারাই দাঁড়াবে যারা জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ তারপরে যারা জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ তারা দাঁড়াবে তাহলে জ্ঞানী মানুষকে কেন দাঁড়াতে বলছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে বলছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পাশে দাঁড়াতে বলছেন জ্ঞানী মানুষকে যাতে করে হঠাৎ ইমামের ত্রুটি হতেই পারে ভুল যেতেই পারে লোকমা দিতে পারে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে এটিকেও আবার বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস বোখারি শরীফের আন আবি হুরাইরা রদি আল্লাহ আনহু আল্লাহ কাল আনিন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আত্তাসফিক লিন নিসা অত্তাসবিহ লির রেজাল হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনহু বলেন যে হঠাৎ যদি কোনো সময় ইমামের গলত হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় মহিলারা হাতে তালি দিয়ে ভুল শুধরাবার চেষ্টা করবে হাতে তালি দিবে মহিলারা যেমন ধরুন বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু মসজিদে জামায়াতের সাথে পাঁচ ওক্ত নামাজ পাঁচজনের উপরে সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে এই মুহূর্তে জামায়াতের সবের আশায় আমরা পরিবারের নিজের স্ত্রীদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ে থাকি এখানে আমার ভুল যেতে পারে তো আমার স্ত্রীর কর্তব্য হলো হাতে তালি দিবে উনি আওয়াজ দেবে না আর তাসবিহ হলের রেজাল আর পুরুষেরা তাসবিহ পড়ে ইমামকে সতর্ক করবে সেটা সুবাহান আল্লাহ হতে পারে আল্লাহ আবু আকবর হতে পারে বোখারি শরীফের হাদিস এটি তাহলে আমার বিজয় টিভির ভাইদের কাছে প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসা ওই ইমাম যদি ভুল করে থাকে তাহলে আমরা কি ফোন করে তাকে জানাবো যে ইমাম সাহেব আপনার ভুল হয়ে গেল যেমনটি আমরা জেনেছি যে সুরায় ফাতেহা নাকি উনি দ্বিতীয় রাখাতে পড়েনই নই পড়েন নাই ভুল করে ফেলছে কে লোকমা দেবে আর লোকমা দেওয়ার সিস্টেম যদিও আপনারা জারি করেন আধুনিক যুগ ডিজিটাল জামানা তারপরেও তো বিশ্বনবী এমন করে সাহাবাইকেরাম এমন করে তা আবেন গুণে এমন করে নামাজ পড়েননি সুতরাং আপনি এই হাস্য তামাশা বন্ধ করুন জাতির কাছে কান ধরে অন্তত তৌবা করা উচিত আপনার নতুবা এটা কিন্তু হাস্য রসিকতার বিষয় নয় আল্লাহ তালা সার দেবেন না আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের কাছে বলবো আমি যে বলেছি কেয়ামতের আলামতের সাথে তার বড় মিল আছে এবং কি কেয়ামতের আলামতের মধ্যেও এই যাবতীয় গণ্ড মূর্খদের মতো কোনো কথা পাওয়া যায় না গণ্ড মূর্খ যেভাবে কথা বলছে আমি আপনাদের সামনে এই তিরবিজি শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের চুয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ইতিলাবত করতেছি বাবু মাজাফি আশ্রাতি সা কেয়ামতের আলামত সংক্রান্ত আলোচনা এখানে হজরত আনাজ বিন মালিক রদি আল্লাহ তালু বলছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে যে ইন্নামিন আশরাত ইসলু হার আল জাহলু যে কেয়ামতের আলামতের মধ্যে থেকে এটিও যে এলেম উঠে যাবে এলেমকে উঠিয়ে নেওয়া হবে অজ্ঞতা মূর্খতা এটা বেড়ে যাবে এই মূর্খতা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এটা আমার জানা নেই এটাকে আজহাল মূর্খের বাবা আবু জাহল মূর্খের বাবা বলা যেতে পারে তো এরকম গণ্ড মূর্খের মতো কাজ ভবিষ্যতে করবে না করবেন না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আইন মন্ত্রীর কাছে এটাই দাবি জানাবো এ যাবতীয় কুলাঙ্গার মার্কা মানুষ এবং তাদের চ্যানেলকে অবশ্যই যেন বন্ধ করা হয় এটা মুসলমানদের প্রাণের দাবি থাকবে তারপরে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটি হলো আমাদের মাদ্রাসার বাচ্চা বাচ্চিদের মধ্যে ছোট যারা কোমলমতি শিশু বাচ্চা বাচ্চিরা পর্যন্ত এই যে একটি কিতাব আছে বেহেস্তি গাওহার আমি বড় কিতাব থেকেও বলতে পারতাম কিন্তু আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষ উর্দু ভাষা বা হিন্দি ভাষাকে বুঝে থাকে যেটি বুঝতে পারবেন জামাতে নামাজ সহি হওয়ার জন্য শর্ত 
তো আমি এই বেহস্তি ব্যবহার থেকে বলতেছি জামাতকে সহি হনে কি শর্তে জামাত সহি হওয়ার বেশ কিছু শর্ত আছে এখানে চার নাম্বার মাস আলায় আশরাফ আলী থানবী আলহির রহমা উনি বলছেন ইমাম আওর মুক্তাদি দোনুকে মাকান কা মুত্তাহিদ হো না খা হাকি কতান মুত্তাহিদ হো যেসে দোনু এক হি মসজিদ ইয়া এক হি ঘর মে খাড়ে হো ইয়া হুকমান মুত্তাহিদ হো যেসে কেসি দরিয়া কে পুল পর জামাত কায়েম কি যায় আওর ইমাম পুল কে উস পার হো শেষ পর্যন্ত আছে এটার সার কথা হলো ইমাম এবং মুক্তাদি একই জায়গায় একই মসজিদে বা একই ঘরে থাকা হঠাৎ যদি কোনো কারণ বসত ওজোর আপত্তি থাকতেই পারে কোনো ব্যবধান হয় তাহলে ইমাম যদি নদীর এপারে থাকে মুসল্লি নদীর ওপারে থাকে এমন দূরত্ব বজায় রাখা যাবে না যেটা একটা খাল একটা নৌকা এই যাবতীয় কিছু চলাচল করতে পারে এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিং পর্যন্ত দূরত্ব কতটুকু এক বিল্ডিংয়ের সাদে মসজিদের সাদের সাথেই যদি একান্তভাবে যদি কোনো কারণবশত মসজিদে জায়গা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে অন্য বিল্ডিং যদি একদম মসজিদের সাথে লাগা লাগাও হয়ে থাকে যেটা ব্যবধান বলা যায় না তাহলে এখানে পড়তে পারবে কিন্তু এমন দূরত্ব যদি হয় যেখানে একটা নৌকা চলতে পারবে অথবা একটা কালবাট বা পোল তৈরির মতো ব্যবধান থাকবে এই যাবতীয় ফাঁসেলা যদি হয় ব্যবধান যদি হয় আর যদি হয় তাহলে কিন্তু নামাজ সহি হবে না মারা কেউল ফালা সহ বড় বড় আরও অনেক কিতাবের মধ্যে আসছে যে কারণে বিজয় টিভিকে এভাবে বলতে চাই যে এই লকডাউন অবস্থা মহামারীর অবস্থা যদি না থাকত তাহলে বাংলার তাওহিদি জনতা কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিকের মতো আন্দোলন গড়ে তুলত এবং এটার মামলারও আমি আশা করি প্রস্তুতি চলবে তুমি যদি এই কথা উল্ট না করো বিজয় টিভিকে বলতেছি তাহলে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের দেশ রত্নের কাছে আমরা দাবি জানাবো আইনমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাবো প্রয়োজনে গুণ স্বাক্ষরের মাধ্যমে তোমাকে তোমার এই চ্যানেলকে বন্ধ করা হবে এখনও সময় আছে জাতির কাছে ক্ষমা চাবে আল্লাহ তাহলে আমাদের এ যাবতীয় মুসলমানদের মুখ থেকে হাস্যকর যেন কোনো কথা বের না হয় এই তৌফিক দান করুন ও আখিরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত